纯粹不相信一个接生的姥姥会为了几十两银子谋害皇嗣。这背后必定还有什么。天师固然死不足惜，但追根究底，也不是全然与你无关。雍庆是朕盼望已久的祥瑞之子，结果却因此违心，合不住你的命数，木村自亡。皇上的意思是，皇上觉得臣妾就如青天剑所言。克死了自己的孩子。罢了，一提到永景，朕的心里就难受的很，便不想再提。如烟，咱们缓一缓伤心，再见面吧。你好好养着。弟弟也没了，妹妹也没了，可是永基在，额娘。<笑>说这皇后娘娘可死了自己儿女，他命可真硬啊！外头的相师说了，这是天煞孤星的命，贤可子女，宰客夫君。啊，那不就是皇上吗？天哪，那皇上还会不会理皇后娘娘这个不祥之人了？谁知道呢？皇后的姑母景仁宫不就被先帝禁足致死吗？难怪皇上只宠爱令主儿了。这十三阿哥轰了。令主还生了二哥，一定更得宠了。臣妾在外面听到的那些话，实在是太难听了，都说不出口。本宫若是顺利的诞下十三阿哥，人人都会来阿谀奉承。说本宫是一个福德深厚的人，没了公主又得了个皇子。如今狮子自然也有人暗地里嗔怪，他们会说本宫是一个命数不祥的人，害了自己的儿子。六公主没的时候，那些贱嘴薄舌的人，定也是这样在背后议论臣妾的。落井下石，便是他们最擅长的了。臣妾一定要去告诉皇上，割了他们的舌头。你先照顾好你自己吧。你的族人刚在准格尔立功，不要因为你的任性而淡漠了。可是明明是莫须有的事情啊！莫须有的事在宫里还少吗？人的疑心啊，是比什么力气都更能伤人的。姐姐。方才我让荣佩带十二阿哥去养心殿向皇上请安了。皇上可以不愿意见姐姐，却不能不见自己的亲生儿子。或许，皇上见着了十二阿哥，心里能有所宽慰吧。
儿陈锦华阿妈啊，林娘娘啊。嗯，好。十二阿哥有礼了。林飞，你有这身子，快坐下吧。来，永基，来黄阿妈这边坐。十二阿哥一直惦记皇上，一直嚷嚷着要来给您请安，奴婢实在是拗不过他。雪一婷就把他送了过来。这外头这么冷啊，你仔细冻着。你额娘。就你这么一个孩子了，皇上，您快瞧瞧，十二阿哥又长高了吧？嗯，是长大了，个也高了。我阿妈不来看儿臣，儿臣想我阿妈，也想去他的弟弟。十二阿哥身具孝悌之情，实在是难得呀。嗯，永琪啊。你若是想皇阿玛的话，就多来养心殿看看皇阿玛。那额娘也想皇阿玛呢。你额娘未必想见皇阿玛。李玉啊，外面刚停了雪，天寒地冻的，路也滑，你让凌云彻一起送永基到玉宽宫去。这。皇阿玛，儿臣想去御花园折梅花，额娘喜欢的。好，好，李玉啊。仔细护送着，这儿臣告退。去吧，来，十二阿哥，奴婢告退。十二阿哥受皇后娘娘调教，这般懂事会说话，真是难得。这孩子的如母之情，做不得假。只是可惜呀、啊。十三阿哥本该好好跟十二阿哥在一起的，只盼着臣妾这孩子生下来，能赶上十二阿哥半点乖巧，臣妾也就心满意足了。额娘最喜欢梅花了，每年冬天，我阿妈都会让人送梅花来，可是今年没有。以后皇上会记着的，啊。你们知道额娘最喜欢什么颜色的梅花吗？十二阿哥，让微臣来猜一下。微臣猜额娘喜欢的是绿梅、白梅，如果都没有的话，红梅也好，对吗？你真聪明，可是我够不着梅花。来，让微臣来帮你，抱着你摘梅花喽。来，这个，这个，这个，这个，摘下来。这是梨，哇，好漂亮啊！这梅花雪了吧？打遗嘱和迎主走后。娘娘就一直朝佛经不停，也喝口茶歇歇吧。这几日来，娘娘为十三阿哥抄了九十九卷经文，若是十三阿哥泉下有志，一定会安慰的。请来吧，来。额娘，这是儿臣亲手折的梅花，你喜欢吗？喜欢。小手这么凉，去多穿一件衣裳再来找额娘。是。那额娘要把儿臣的梅花摆起来。好。十二阿哥，奴婢带您加件衣服去。坐吧。奴才还得回去伺候皇上呢，今儿就不坐了。那下回。微臣告退。凌云哲，你留步，本宫有些话想跟你说。是，那。奴才先告退了。